আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন ক্যামেরার ম্যানুয়াল সেটিংস এর আরেকটি নতুন টিউটোরিয়ালসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত সানমুন টেক একাডেমিতে আজকে আমি আপনাদেরকে ক্যানন 800D এর যে ম্যানুয়াল সেটিংস আছে যে পারফেক্টলি আপনি কিভাবে ম্যানুয়াল সেটিংস আছে প্রায় সব ক্যামেরাতেই এই সেটিংস গুলো থাকে সো আপনারা যারা ইউটিউবিং করেন তাদের জন্য খুবই উপকৃত হবে আমরা অনেকেই ইউটিউবিং করি কিন্তু ম্যানুয়াল সেটিংস ক্যামেরার যে একটা ম্যানুয়াল সেটিংস দিতে হয় সেটি জানি না তো আজকে আমি আপনাদেরকে ক্যামেরা একটি পূর্ণাঙ্গ সামারি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব যে ম্যানুয়ালি আপনারা কিভাবে সেটা সেট আপ করবেন কারণ এই ম্যানুয়ালি সেট আপ করলে আপনার ভিডিওর কোয়ালিটি অনেক গুণ বেড়ে যায় সো কথা না বেরিয়ে ল্যাক স্টার্ট সো বেস্ট ক্যামেরা সেটিংসের প্রথমে আসি ফ্রেম রেট সম্পর্কে ফ্রেম রেট সম্পর্কে আমি আগে একটি ভিডিও দিয়েছিলাম সেই ভিডিওটি আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশানে পাবেন অথবা এখানে ক্লিক করলে আপনারা পেয়ে যাবেন সো তারপরও আমি আপনাদেরকে জাস্ট একটি ধারণা দিয়ে দিচ্ছি যে যে কীভাবে আপনারা যে ফ্রেম রেট সেট করবেন ভিডিওর ক্ষেত্রে ফ্রেম রেট সেট করার আগে আপনাকে যেটা করতে হবে প্রথমে ভিডিও এনকোডিং সিস্টেম আপনাকে চুজ করে নিতে হবে যে অ্যান্টিএসসি এবং ফল সিস্টেম রয়েছে সো সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে যে ভিডিও সিস্টেমে যে অপশনটি আছে সেখানে গিয়ে অ্যান্টিএসসি এবং ফল সিস্টেম সেটা সিলেক্ট করে নিতে হবে এটা হচ্ছে যে এক এক দেশে দেখা গেছে যে কারেন্টের একটা স্ট্যান্ডার্ড মান রয়েছে সেই স্ট্যান্ডার্ড মান অনুযায়ী ভোল্টেজের একটা ফেজ থাকে সেই ফেজের সাথে সেই ভিডিও এনকোডিং সিস্টেমটা ম্যাচ করতে হয় যদি ম্যাচ না করা হয় তাহলে দেখা গেছে যে যখন আমরা ইনডোরে লাইটিংয়ের মাধ্যমে আমরা কোনো ভিডিও করব তখন সেখানে ফ্লিকারিং চলে আসতে পারে যদি আমরা সঠিকভাবে ভিডিও সিস্টেম চোজ না করি তবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সবচেয়ে বেটার হচ্ছে এল ইডির মাধ্যমে কোনো ভিডিও করা সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় না ফ্লিকারিং জিনিসটা আসে না সেটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলেছি এখন প্রথমে দেখুন আমাকে মেনুতে গিয়ে এখানে ফল সিস্টেম এবং অ্যান্টিএসি যে কোনো একটি সিলেক্ট করে নিতে হবে দেন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এখানে কোয়েক সিলেকশনে এসে এখানে যদি অ্যান্টিএসি সিস্টেম আমি সিলেক্ট করি তাহলে এখানে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন সেভেন এবং ফিফটি নাইন পয়েন্ট নাইন ফোর ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবো সো আমাদের শুটিংয়ের সুবিধা অনুযায়ী আমরা এখান থেকে ফ্রেম পার সেকেন্ড সেট করে নেব আর যদি আমরা ফল সিস্টেম সিলেক্ট করি তাহলে দেখুন এখানে এখানে টোয়েন্টি ফাইভ এবং ফিফটি এ দুটো ফ্রেম পার সেকেন্ডে আমরা শুধুমাত্র সিলেক্ট করতে পারি তবে এখন অনেক ক্যামেরাতেই তার চেয়ে অনেক বেশি হায়ার ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করা যায় নেক্সট হচ্ছে শাটার স্পিড শাটার স্পিড সম্পর্কে আমি আগে একটি ভিডিও দিয়েছিলাম সেটার ডিসক্রিপশন বক্স আপনার পেয়ে যাবেন অথবা এখানে ক্লিক করলে আপনার পেয়ে যাবেন শাটার স্পিড সম্পর্কে তারপরে আমি আপনাদেরকে একটি ধারণা দিয়ে দিচ্ছি যে যখন আপনার ভিডিও করবেন তখন শাটার স্পিড অলওয়েজ ফ্রেম রেটে ডাবল রাখা হয় অথবা ক্লোজেস্ট ওয়ান যেটা সবচেয়ে কাছাকাছি সেটা আপনাকে রাখতে হবে যদি টোয়েন্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে আপনি কোনো ভিডিও করেন সেক্ষেত্রে আপনার শাটার স্পিড হতে হবে যে ফর্টি এইট কিংবা ফিফটি অথবা ফর্টি ফাইভ যেটা সবচেয়ে ক্লোজেস্ট থাকে সেটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে আর ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে আপনি যখন কোনো মোশন সহ পিকচার ক্যাপচার করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে কম শাটার স্পিড দিয়ে পিকচার ক্যাপচার করতে হবে আর আপনি যদি কোনো স্ট্রিট পিকচার ক্যাপচার করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে হায়ার শাটার স্পিড দিয়ে ক্যাপচার করতে হবে যেমন ধরুন কোনো পাখি যদি আকাশে উড়িয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি যখন মোশন সহ যদি পাখিটি ক্যাপচার করতে চান তাহলে কম শাটার স্পিড দিয়ে ক্যাপচার করতে হবে আর যদি মোশন ছাড়াই একদম স্টিল যাতে পূর্ণাঙ্গ পাখিটি দেখা যায় সেক্ষেত্রে আপনাকে হায়ার শাটার স্পিড দিয়ে সেটি ক্যাপচার করতে হবে আমরা যখন ভিডিও মুডে শাটার স্পিড সেট আপ করব সেক্ষেত্রে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমাদের যে ফ্রেম পার সেকেন্ড আছে এখানে যদি টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন সেভেন আমি সেট আপ করছি তার মানে তার ডাবল সিক্সটি শাটার স্পিড আমি এখানে সেট আপ করেছি তো সবসময় মনে রাখতে হবে যে ভিডিও মুডে শাটার স্পিড সবসময় ফ্রেম পার সেকেন্ডে ডাবল অথবা ক্লোজেস্ট ওয়ান হতে হবে পিকচার মুডে ম্যানুয়ালি এখানে দেওয়া আছে দেখুন এখানে দেখুন শাটার স্পিড ওয়ান বাই থার্টি দেওয়া আছে তো এখানে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো সেটাতে এখানে যে ডায়াল আছে সেখানে চেঞ্জ করতে পারবো অথবা এখানে ক্লিক করে আমরা এখানে ক্লিক করে আমরা সেটা সিলেক্ট করে নিতে পারবো দেখুন এখানে সর্বোচ্চ ওয়ান বাই ফোর থাউজেন্ড শাটার স্পিড আমরা ক্যাপচার করতে পারি এখানে স্লো এখানে ফাস্ট তো এখান থেকে ফাস্ট এবং স্লো শাটার স্পিড সেট করে আমরা ফ্রিজ এবং মোশন সব পিকচার ক্যাপচার করতে পারবো 
তবে লো লাইটের ক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে শাটার স্পিড বৃদ্ধির সাথে সাথে আপনার ভিডিওতে অথবা পিকচারে ডার্কনেস চলে আসবে তো সেই জিনিসটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে দেন আসি অ্যাপাচার নিয়ে অ্যাপাচার নিয়েও আমি একটি ভিডিও তৈরি করেছি সেটার ভিডিও আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশনে পাবেন অথবা এখানে ক্লিক করলে আপনারা পেয়ে যাবেন সো তারপর আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে অ্যাপাচার যত কম হবে অ্যাপাচার নাম্বার যত কম হবে তত বেশি আপনারা পিকচারে অথবা ভিডিওতে ডেপথ অফ ফিল্ড আপনারা দিতে পারবেন ডেপথ অফ ফিল্ড হচ্ছে যে একদম ব্লারি ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা করে ফেলতে পারবেন যে ফোকাসটা শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট বস্তুর উপরে পড়বে আর বাকিগুলো সব ব্লার হয়ে যাবে এই ধরনের যদি করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে যত কম অ্যাপাচারের কোনো ক্যামেরা কোনো লেন্স আপনারা কিনবেন সেটা তত বেশি ডেপথ অফ ফিল্ড দিবে আবার একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে অ্যাপাচার হচ্ছে একটা লেন্সের ছিদ্র যেটার মাধ্যমে আলো প্রবেশ করে সো অ্যাপাচার নাম্বার যত বেশি হবে লেন্সের ছিদ্র তত কমে যাবে সো সেক্ষেত্রে আপনার ভিডিওতে অথবা ফটোতে ডার্কনেস চলে আসতে পারে অ্যাপাচার নাম্বার আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবো এখানে ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন স্মল অ্যান্ড লার্জ অ্যাপাচার আমরা যখন আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করব তখন সব কিছু ফোকাসে চলে আসবে আর যখন অ্যাপাচার নাম্বার কমিয়ে দিব তখন ডেপথ অফ ফিল্ড এখানে ক্রিয়েট হবে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা জিনিস ফোকাস করে বাকি সবগুলো ব্লার করে দেবে আমার ভিডিও ক্ষেত্রেও সেম এখান থেকে আপনারা অ্যাপাচার নাম্বার চেঞ্জ করে নিতে পারবেন অ্যাপাচার নাম্বার যখন আপনি চেঞ্জ করব তখন দেখুন সব কিছু ফোকাসে চলে আসবে আবার অ্যাপাচার নাম্বার বৃদ্ধির সাথে সাথে ভিডিওতে ডার্কনেস চলে আসে দেন নেক্সট যে সেটিংসটি আসে সেটি হচ্ছে আইএসও আইএসও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ক্যামেরা সো আইএসও সম্পর্কে আমার আরেকটি ভিডিও দেওয়া আছে সেটিও আপনারা দেখে নিতে পারেন সে ডিসক্রিপশন বক্সে অথবা এখানে ক্লিক করলে আপনারা পেয়ে যাবেন সো আইএসও সম্পর্কে তারপরে আমি আপনাদেরকে ধারণা দিয়ে দিচ্ছি যে আইএসও হচ্ছে ক্যামেরার একটা লাইটিং সেন্সিটিভিটি আপনারা যখন বাইরে থেকে এক্সটার্নাল কোনো লাইট পর্যাপ্ত না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা ক্যামেরার মাধ্যমে আইএসও বৃদ্ধির মাধ্যমে আপনারা একটা ব্রাইটনেস নিয়ে আসতে পারেন একটা আলো নিয়ে আসতে পারেন ক্যামেরার ভিতরে এটা ইন্টারনাল সো তবে একটা জিনিস মাথা রাখতে হবে যে আমরা যত বেশি আইএসও বৃদ্ধি করব তত আমাদের ভিডিও কোয়ালিটি এবং ইমেজের কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে ভিডিও এবং ইমেজেতে গ্রেঞ্জ চলে আসতে পারে সো আমি মনে করি যে সবসময় এক্সটার্নাল লাইট ইউজ করে ভিডিওতে অথবা ফটোতে আমরা লাইটিংটা সেট আপ করবো কারণ এতে করে আমাদের ভিডিও এবং পিকচার কোয়ালিটি অনেক ভালো হবে আমাদের কখনই উচিত হবে না যে এইট হান্ড্রেডের বেশি আইএসও বৃদ্ধি করা এখন দেখুন ফটো মোডে জাস্ট এখানে কুইক সিলেকশনে ক্লিক করে এখানে আইএসওতে ক্লিক করলে আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারব এখানে দেখুন এখানে আইএসও সর্বোচ্চ ফিফটি পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারব দেন ভিডিও মোডে আমাদেরকে জাস্ট এখানে নিচে ক্লিক করে আইএসও চেঞ্জ করতে পারবো এখানে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড পর্যন্ত আমরা বৃদ্ধি করতে পারবো লেটেস্ট অনেক ক্যামেরা আছে যেখানে আরও অনেক বেশি আইএসও বৃদ্ধি করতে পারবো দেন আসে হোয়াইট ব্যালেন্স হোয়াইট ব্যালেন্স ক্যামেরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার আমাদের যে স্ক্রিন টোন আছে অথবা কোনো পিকচারকে খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য খুব ভালো কালার গ্রেডিং করার জন্য আমাদের হোয়াইট ব্যালেন্সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ফিচার আপনারা দেখবেন যে হোয়াইট ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে ডে লাইট এবং ক্লাউডি অথবা টুইলাইটস বিভিন্ন অপশন আছে এবং কাস্টম একটি অপশন আছে সেক্ষেত্রে আপনারা অনেক সময় দেখা গেছে যে গ্রে কার্ড কিনতে পাওয়া যাবে সেই গ্রে কার্ডের মাধ্যমে পিকচার তুলে আপনারা কাস্টমভাবে এই হোয়াইট ব্যালেন্স করতে পারবেন আবার দেখা গেছে যে শুধুমাত্র হোয়াইট পেপারের উপরে পিকচার তুলে সেটাকে কাস্টম হোয়াইট ব্যালেন্স হিসাবে সিলেক্ট করা হয়েছে তবে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি যে আপনারা দেখবেন যে কোন হোয়াইট ব্যালেন্সটা সবচেয়ে ভালো আপনার পিকচার অথবা ভিডিওর কোয়ালিটি নির্ধারণ করে সেক্ষেত্রে আপনার সেটা সিলেকশন করে নেবেন যখনই আপনার ভিডিও করবেন অথবা পিকচার তুলবেন তখনই হোয়াইট ব্যালেন্সটা সিলেক্ট করে নেবেন এখানে দেখুন হোয়াইট ব্যালেন্স একটি অপশন দেওয়া আছে হোয়াইট ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে এখানে আপনারা ম্যানুয়ালি হোয়াইট ব্যালেন্স সেট করে নিতে পারেন এখানে যখন আমরা ক্লিক করব তখন দেখুন এখানে একটি গ্রাফ দেওয়া আছে সো গ্রাফ থেকেও আমরা ম্যানুয়ালি সিলেক্ট করে নিতে পারবে তো আপনারা দেখবেন যে কোন পজিশনে আপনার সবচেয়ে ভালো স্ক্রিন টোন আসে লাইভ ভিউ মোডেও আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন হোয়াইট ব্যালেন্স এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন এখানে অটোমেটিক হোয়াইট ব্যালেন্স দেন ডে লাইট শ্যাডো ক্লাউডি সো এখানে আপনার সিলেক্ট করতে পারবেন আবার এখানে কাস্টম একটি হোয়াইট ব্যালেন্সও দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে আপনাকে কোনো একটি পিকচার তুলে সেই পিকচারের যে কালারটি আছে সেই কালারটির মাধ্যমে আপনার
একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন যে আপনার চোখ কখনো আপনাকে ফাঁকি দিবে না সো আপনি চোখ দিয়ে যখন দেখবেন যে আপনার বাহিরের যে পিকচারটা একরকম দেখাচ্ছে কিন্তু আপনার ক্যামেরাতে আরেক রকম দেখাচ্ছে তখনই আপনারা পয়েন্ট ব্যালেন্সটা একটু ফাইন টিউনিং করে নেবেন নেক্সট হচ্ছে পিকচার স্টাইল আমরা অনেক সময় এই পিকচার স্টাইলটা খেয়াল করি না কিন্তু পিকচার স্টাইলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ফিচার আপনারা দেখে থাকবেন যে পিকচার স্টাইলে এখানে অনেকগুলো অপশন থাকে ল্যান্ডস্কেপ পোর্টেড ভিভিড সো এই অপশনগুলো আপনারা সিলেক্ট করে দেখবেন যে আপনার যে পিকচার অথবা ভিডিওর ক্ষেত্রে কোন অপশনটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে সেটা আপনারা পিকচার কিংবা ভিডিও তোলার পূর্বে সেটা সিলেক্ট করে নেবেন এখানে দেখুন একটা চিহ্ন দেওয়া আছে এটাই হচ্ছে পিকচার স্টাইল সো পিকচার স্টাইলের ক্ষেত্রে এখানে অনেকগুলো স্টাইল দেওয়া আছে দেখুন ফেথফুল নিউট্রাল ফাইন ডিটেলস ল্যান্ডস্কেপ পোর্ট্রেট স্ট্যান্ডার্ড অটো সো পিকচার স্টাইলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কালারের জন্য কারণ পিকচার স্টাইল চেঞ্জের সাথে সাথে আমাদের ভিডিওর কালার চেঞ্জ হয়ে যায় দেন হচ্ছে ম্যাটারিং ম্যাটারিং এমন একটি ফিচার যেটা আপনি যখন ভিডিও করবেন অথবা পিকচার তুলবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার কোন অংশটি সবচেয়ে বেশি গ্লো করবে সবচেয়ে ভালো দেখাবে সেটাই ম্যাটারিং উপর নির্ভর করে সো আপনারা যখন ভিডিও করবেন কিংবা পিকচার তুলবেন সেক্ষেত্রে আপনারা এই ম্যাটারিং অপশনটি সিলেক্ট করে নেবেন যে অ্যাভারেজ সেন্টার স্পট এই ধরনের অপশনগুলো সিলেক্ট করে দেখবেন যে কোথায় কোনটা আপনার জন্য সবচেয়ে সুইটেবল সে এখানে দেখুন ম্যাটারিং এর মুডে আপনার ইভালুট ম্যাটারিং পার্সেন্ট ম্যাটারিং স্পট ম্যাটারিং এবং সেন্টার ওয়াইট অ্যাভারেজ ম্যাটারিং অপশনটি দেওয়া আছে সো আমার মধ্যে ইভালুয়েট ম্যাটারিং এটি সিল্ড করে ভালো কারণ এটাই মোস্ট অফ দ্য সিনের মধ্যে এটা আইডিয়াল দেন হচ্ছে অটো ফোকাস মেথড অটো ফোকাস এখানে ক্যামেরা ল্যান্সে একটি অপশন থাকে যে অটো ফোকাস অথবা ম্যানুয়াল ফোকাস তবে এখনকার অনেক ক্যামেরাতে খুব ভালো মানে অটো ফোকাস কাজ করে তারপরেও আমি বলছি যে ম্যানুয়ালি যখন আপনি ফোকাসটা কন্ট্রোল করবেন সেক্ষেত্রে খুবই ভালো হবে কারণ আপনি আপনার ইচ্ছা মতো সেই ফোকাসটি কন্ট্রোল করতে পারতেছেন আর অটো ফোকাসের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেছে যে একটা থেকে আরেকটা যখন ফোকাস চেঞ্জ হয় তখন সেক্ষেত্রে ক্যাপচার করতে একটু সময় লাগে এখানে দেখুন ক্যামেরার ল্যান্সে একটি অপশন আছে অটো ফোকাস ম্যাথড অথবা ম্যানুয়াল ফোকাস আপনারা যদি ম্যানুয়ালি কোনো ফোকাস কন্ট্রোল করতে চান তাহলে ম্যানুয়ালি এখানে রেখে এখানে ম্যানুয়ালি আনার পরে এই রিংটির মাধ্যমে আপনারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যানুয়ালি ফোকাস করবেন যেহেতু এখন অনেক ক্যামেরাতে ভালো অটো ফোকাস কাজ করে সেহেতু অটো ফোকাস দিয়ে আপনারা রাখতে পারেন আরেকটি বিষয় হচ্ছে এখানে আরেকটি অপশন আছে লেন্সের সেটা হচ্ছে স্টেবিলাইজার এখানে স্টেবিলাইজারটা অন করে রাখাই বেটার কারণ স্টেবিলাইজার মাধ্যমে খুব স্মুথ ভিডিও আপনারা ক্যাপচার করতে পারবেন পিকচার মুডে আরেকটি অপশন আছে সেটা হচ্ছে সিলেকশন ম্যানুয়াল সিলেকশন এখানে শুধুমাত্র একটি পয়েন্ট ফোকাস করবে এখানে যখন ক্লিক করবেন তখন একটি জোন ফোকাস করবে আপনি ইচ্ছা করলে জোনটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন আর এখানে হচ্ছে লার্জ একটা জোন সিলেক্ট হবে দেন অটো সিলেকশন অটো পয়েন্ট অটোমেটিক্স প্লাস সিলেকশন করবে তো অটো সিলেকশন অটো ফোকাস সেটা আপনারা সিলেক্ট করে রাখতে পারেন ভিডিও মুডের ক্ষেত্রে দেখুন এখানে এই মুডে আপনারা যে কোনো একটি বস্তুকে মুভিং বস্তুকে সিলেকশন করতে পারবেন এবং সেটা অটোমেটিক ট্র্যাক করবে আর এখানে যখন আপনারা ইউজ করবেন তখন একটি নির্দিষ্ট জোন সেটাতে ফ্রেমের মধ্যে চলে আসবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি ফোকাস পয়েন্ট কাজ করবে সো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যে প্রথম এই অপশনটি সিলেক্ট করতে কারণ এতে আপনি যে কোনো একটি বস্তুকে মুভিং অবজেক্টকে সিলেকশন করলে সেটা অটোমেটিক ট্র্যাক করবে আরেকটি অপশন আছে সার্ব অটো ফোকাস এক্ষেত্রে আপনারা সার্ব অটো ফোকাসটি সবসময় অন করে রাখবেন যদি কোনো মুভিং পিকচার অথবা ভিডিও করতে চান আবার সার্ব অটো ফোকাসটি যদি আপনি বন্ধ করে রাখেন তাহলে ফোকাসটা অটোমেটিক কাজ করবে না আরেকটি বিষয় হচ্ছে যদি আপনারা স্থির কোনো পিকচার তুলতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়ান শটে আপনারা সিলেক্ট করে নিতে পারেন এখানে দেখুন এআই ফোকাস অটো ফোকাস এখানে দেখুন লেখা আছে ওয়ান শট ওয়ান শট হচ্ছে স্টিল ইমেজের ক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো স্টিল ইমেজ ক্যাপচার করেন সেক্ষেত্রে ওয়ান শটে আপনারা সিলেক্ট করে রাখবেন আর এআই ফোকাস হচ্ছে অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে যদি কোনো সাবজেক্ট মুভ করে সেক্ষেত্রে এআই সার্বতে চলে যাবে আর যদি মুভ না করে তাহলে ওয়ান শটে থাকবে সো আমার মনে হয় এআই ফোকাস এটা সবসময় অন করে রাখাই বেটার যদি মুভিন কোনো অবজেক্ট আপনারা ক্যাপচার করতে চান তাহলে এআই সার্বটা অন করে রাখবেন আর ভিডিও মুডের ক্ষেত্রে এখানে দেখেন সার্ব অটো ফোকাস এটা সবসময় অন করে রাখবেন দেন আসে সাউন্ড কোয়ালিটি সাউন্ড কোয়ালিটি যদি আপনার ভালো না হয় ভিডিও যত ভালো হোক না কেন আপনার সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো না হওয়ার কারণে ওই ভিডিওটি একদম ইউজলেস হয়ে যাবে ক্যামেরার মধ্যে যে একটা অপশন আছে ম্যানুয়ালি আপনারা সেটা সাউন্ডটিকে কন্ট্রোল
এখানে প্রথমে আপনাকে ম্যানুয়াল সিলেক্ট করে নিতে হবে ম্যানুয়ালি সিলেক্ট করার পরে এখানে দেখুন রেকর্ডিং লেভেল রেকর্ডিং লেভেলটা আপনাকে সিলেকশন করে নিতে হবে রেকর্ডিং লেভেলটা যদি আপনি বেশি দেন সেক্ষেত্রে দেখুন আপনি বারোর উপরে যখন চলে আসবে তখন এখানে রেড শো করতেছে ইউলুজ শো করতেছে সো সেক্ষেত্রে আপনার সকল নয়েজ আপনাকে ক্যাপচার হয়ে যাবে সেই জন্য আপনাকে অবশ্যই রেকর্ডিং লেভেলটা টুয়েলভ যে গ্রিন সেটার নিচে রাখার চেষ্টা করতে হবে সেটা নিচে রাখলে আপনার সাউন্ডটা অনেক ভালো হবে এবং অনেকটা নয়েজ ফ্রি সাউন্ড ক্যাপচার করতে পারবেন সো পরিশেষে বলবো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই থামস আপ দেবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে করে সবাই এটা থেকে উপকৃত হতে পারে আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম